ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் கச்சா எண்ணெய் பிரித்தெடுத்தல் முறை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சிப்பிகுள் முத்து சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணுங்கள் நம்ம கூட இருக்க சில பேர்கிட்ட பெட்ரோல் டீசல் எப்படி கிடைக்குதுன்னு கேட்டால் மண்ணுக்கடியில் இருந்து தான் கிடைக்குதுன்னு சிம்பிளாக சொல்லிடுவாங்க ஆனால் உண்மையிலேயே இந்த பெட்ரோல் டீசல் மண்ணுக்கடியில் இருந்து தண்ணி உறிஞ்சி எடுக்கிற மாதிரி எடுக்க முடியாதுங்க அப்போ எப்படி தான் பெட்ரோல் டீசல் எடுக்கிறாங்கன்னு கேட்குறீங்களா வாங்க இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு உங்களோட கருத்தை கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் குரூடாயில் குரூடாயில் இந்த நியூஸில் சொல்லி நம்ம எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்போம் அதாவது தமிழில் சொல்லணும்னா கச்சா எண்ணெய் இந்த கச்சா எண்ணெய் எப்படி கிடைக்குதுன்னா பல மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்து மடிந்த உயிரினங்கள் மரங்கள் செடி கொடிகள் மற்றும் கடல் வாழ் உயிரினங்கள் இவையெல்லாம் அழிஞ்சு மண்ணுக்கடியில புதஞ்சி விடும் மண்ணுக்கடியில ஆக்சிஜன் இல்லாதனால அது மக்காம ஒரு படிவமா தங்கி பாக்டீரியா கடல் மண் அவங்கள உப்பு எல்லாம் கலந்து ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்குது இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் பூமியில இருக்கிற வெப்பம் மற்றும் நிலத்து கடியில இருக்க உயர் அழுத்தம் காரணமா அது ஒரு எண்ணெய் போஞ்ச திரவமா மாறி பக்கத்துல இருக்க பாறை வெடிப்புகளுக்குள் செஞ்சு கச்சா எண்ணெய உருமாறுது அடுத்து இந்த பாறையை ட்ரில் பண்ணி கச்சா எண்ணெய் வெளியில எடுக்கிறாங்க இந்த கச்சா எண்ணெயில இருந்து பெட்ரோல் டீசல எப்படி பிரிச்சு எடுக்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம் கச்சா எண்ணெய்னு சொல்றது நிறைய ஹைட்ரோ கார்பன் இணைந்த பல மூலக்கூறுகள் சேர்ந்தது தான் ஒவ்வொரு மூலக்கூறுக்கும் வெவ்வேறு கொதிநிலை இருக்கும் சில மூலக்கூறு நூறு டிகிரி செல்சியஸ்லயே வேப்பர் ஆயிரும் ஆனா இன்னும் சில மூலக்கூறு நானூறு டிகிரி செல்சியஸ் ஆனாலும் வேப்பர் ஆகாம லிக்விடா தான் இருக்கும் இந்த குரூட் ஆயில ஒரு பாய்லர்ல வச்சு ஹீட் பண்ணுவாங்க ஹீட் பண்ணும் போது லோ பாய்லிங் டெம்பரேச்சர்ல இருக்கக்கூடிய மூலக்கூறு வேப்பர் ஆகவும் ஹை பாய்லிங் டெம்பரேச்சர்ல இருக்கக்கூடிய மூலக்கூறு லிக்விடாக இருக்கும் அப்புறம் இந்த கலவைய ஒரு டிஸ்டிலேஷன் சேம்பர்ல அனுப்புவாங்க இந்த சேம்பர்ல என்ன நடக்கும்னா வேற வேற டெம்பரேச்சர்ல அந்த கலவையை பிரிச்சு எடுக்கிறாங்க இப்படி எடுக்கும் போது பல பை ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் அது எதெல்லாம்னா அறுநூறு டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேல ஹீட் பண்ணும்போது தார் கிடைக்குது இது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான் தாரு ரோடு போட யூஸ் பண்றாங்கன்னு நானூறு முதல் அறுநூறு டிகிரி செல்சியஸ்ல ஹீட் பண்ணும் போது ஆயில் கிடைக்குது இதை ஷிப்லயும் ஃபேக்டரியில உள்ள மெஷின்லயும் யூஸ் பண்றாங்க முன்னூத்தி எழுபது டிகிரி செல்சியஸ்ல ஹீட் பண்ணும் போது லூப்ரிகேஷன் ஆயிலும் பெராஃபின் வேக்ஸும் கிடைக்குது இந்த லூப்ரிகேஷன் ஆயில பைக்குக்கும் காருக்கும் யூஸ் பண்றாங்க பெராஃபின் வேக்ஸ கேண்டில் பிரிப்பரேஷனுக்கும் அழகு சாதன பொருட்கள் செய்யறதுக்கும் யூஸ் பண்றாங்க இருநூத்தி எழுபது டிகிரி செல்சியஸ்ல ஹீட் பண்ணும் போது டீசல் கிடைக்குது நூத்தி எழுபது டிகிரி செல்சியஸ்ல ஹீட் பண்ணும் போது மண்ணெண்ணையும் ஜெட்டுக்கு யூஸ் பண்ற பியூலும் கிடைக்குது நூத்தி இருபது டிகிரி செல்சியஸ்ல ஹீட் பண்ணும் போதுதான் பெட்ரோல் கிடைக்குது கடைசியா வேப்பர் ஆகிற கேஸ்ல ப்ரொப்பேனும் பியூட்டேனும் இருக்கு இத வீட்டுல சமையல் செய்யற கேஸ்ல யூஸ் பண்றாங்க ஆச்சரியமா இருக்குல்ல ஒரு குரூட் ஆயில் இருந்து இவ்வளவு ப்ராடக்ட் கிடைக்குதுன்னு இப்ப புரியுதா மத்த நாடுங்க எதுக்காக இந்த குரூட் ஆயிலுக்காக அடிச்சுக்கிறாங்கன்னு உலக நாடுகள்ல கச்சா எண்ணெய் அதிகமா கிடைக்கிற கண்ட்ரிஸ் எதெல்லாம்னா வெனிஸ்லா சவுதி அரேபியா ஈரான் கனடா மற்றும் ஈராக் நம்ம இந்தியாவில இந்த கச்சா எண்ணெய் குஜராத் அசாம் மற்றும் ராஜஸ்தான் போன்ற மாநிலங்கள்ல கிடைக்குது ஒரு நாடு வல்லரசு ஆகணும்னா இந்த கச்சா எண்ணெய் பங்கு மிக மிக முக்கியம் இப்போ பெட்ரோல் டீசல் மற்றும் இன்னும் சில ப்ராடக்ட் எப்படி கிடைக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதை மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷ